cuando los arqueólogos empezaron a buscar fragmentos de civilizaciones anteriores, descubrieron muchas pirámides en Egipto, China y entre otros lugares. Las pirámides de China se construyeron recientemente y no tenían ningún significado histórico, pero las pirámides de Egipto eran fascinantes, muy antiguas y se podía extraer mucho valor histórico de ellas. Estas pirámides habían sido construidas con cuidado y pensamiento. Demoler estas estructuras y la ayuda de máquinas llevaría años. Algunas pirámides de Egipto todavía se mantienen en pie, con poco deterioro en su estructura básica, y ver tales construcciones geométricamente sólidas construidas solo con los materiales disponibles en ese momento y sin ningún conocimiento de las técnicas de construcción modernas tiene un significado histórico crucial. Algunos datos misteriosos e interesantes sobre las pirámides de Egipto se encuentran a continuación. En el Antiguo Egipto, las tumbas solo se construían para los faraones, pero debido a las dinastías egipcias, duraron un periodo tan largo, todavía existen bastantes tumbas en la actualidad. Las tumbas de los faraones estaban destinadas a preservar sus cuerpos y almas. Los egipcios tenían una creencia muy fuerte en el más allá y pensaban que los muertos continuarían viviendo como lo habían hecho en la tierra. Esto se puede ver en la tradición de hacer ofrendas a los muertos, incluida la comida, para ayudarlos a prosperar en el más allá. A medida que aumentaba el número de las tumbas, la gente sintió la necesidad de protegerlas. Y así surgió el concepto de pirámides. Las pirámides eran principalmente para las tumbas de los faraones, y las otras personas menos significativas tenían tipos de pirámides más pequeñas llamadas monas, muy por debajo de las pirámides principales, para mostrar su posición en relación con sus reyes. Los esclavos no fueron obligados a construir las pirámides. Cuando los faraones egipcios tomaron posesión de sus tronos, inmediatamente ordenaron que se construyera una nueva pirámide. Existe la creencia desde hace mucho tiempo de que las autoridades constructoras obligaron a los sirvientes de los faraones a construir las pirámides. Pero esto no es cierto. Los trabajadores se ofrecieron voluntariamente para construir las pirámides y se les pagó diariamente. También se les dio comida de cortesía para mantenerlos saludables y fuertes, para seguir construyendo las pirámides, ya que las piedras eran pesadas y tenían poca tecnología para ayudarlos. Es casi imposible creer que los humanos hicieran todo este trabajo manualmente, y todavía se sigue investigando qué herramientas usaban los egipcios de esa época para lograr la precisión en la medición y la alineación. Las pirámides miraban exactamente al norte. La mayoría de las pirámides que se construyeron se construyeron en la orilla oeste del río Nilo, el único río que atravesaba Egipto. También se consideraba la carretera nacional en ese momento, ya que la gente sentía que las vías fluviales eran la mejor manera de transportar mercancías. También solían creer que su dios Sol viajaría con ellos por el agua en su propio barco solar. Los edificios estaban hechos de piedra caliza y la capa exterior estaba pulida hasta obtener un brillo alto. La naturaleza reflectante de esta superficie ayudó a desviar la luz del sol y conservar las momias. Se pensaba que la posición del sol poniente era donde estaba el reino de los muertos, por lo que las pirámides estaban ubicadas donde se ponía el sol y no donde salía. Otra observación que se hizo sobre las pirámides fue que todas apuntaban al norte, y la estrella polar estaba precisamente encima de la pirámide. Otro hecho fascinante es que el posicionamiento de las pirámides se parecían a las constelaciones, y sigue siendo un misterio cómo los egipcios pudieron ser tan precisos sin ningún conocimiento avanzado en este campo. La Gran Pirámide de Giza Es la pirámide más antigua y más grande de las tres pirámides que se encuentra allí. Esta pirámide es una de las siete maravillas del mundo. Fue construido por el faraón Khufu de la octava dinastía y construido entre 2580 y 2560 a.C. Contiene cámaras especialmente diseñadas para el rey y la reina, el túnel de los ladrones, una puerta moderna que se abre, la gran galería y un enorme vacío en el interior de la pirámide. Se usaron aproximadamente 2.300 millones de rocas para hacer esta pirámide, pero sus dimensiones precisas son difíciles de calcular, ya que están en unidades egipcias. No hay muchas otras pirámides que sean integrantes como la pirámide de Giza, la que la convierte en un destino turístico favorito. La mayor parte de los ingresos del gobierno por parte de turismo se deben a la popularidad de esta pirámide. La joya Se pensó mucho en la construcción de las pirámides, para mostrar el profundo amor y respeto que la gente tenía por sus faraones y por los muertos en general. Las pirámides estaban hechas de piedra caliza local que estaba disponible en abundancia en Egipto y los exteriores estaban muy pulidos. 
estas piedras solían brillar a la luz del sol, haciendo que la pirámide brillara como una gran joya. Podían verse desde las montañas de Israel, y algunas personas especulaban que también podrían haberse visto desde la luna. La otra característica especial de estas pirámides era que, aunque el sol hacía mucho calor afuera, la temperatura dentro de la pirámide se mantuvo constante en 20 grados centígrados, actuando como una unidad gigante de aire acondicionado. Las puertas de las pirámides pesaban hasta 20 toneladas. Las puertas de las pirámides eran muy pesadas. Solo los egipcios pueden haber sabido cómo abrir estas puertas tan grandes. De hecho, las puertas eran tan pesadas que casi no se podían identificar como puertas, ya que no se abrían con facilidad. Su mecanismo de apertura solo se descubrió cuando los científicos estaban estudiando la gran pirámide y se dieron cuenta de que eran enormes puertas giratorias. La puerta tenía la extraña característica de ser fácil de abrir con solo una mano desde dentro pero casi imposible de abrir desde afuera. Cómo los egipcios pudieron equilibrar estas puertas de 20 toneladas para crear este efecto sigue siendo un misterio. Las pirámides contenían túneles y cajas misteriosas. Se descubrieron túneles debajo de las pirámides de Giza, y esto demuestra que los egipcios habían dominado esta tecnología de construcción mucho antes de que la redescubriéramos. Además de túneles, también se encontraron cajas que fueron cortadas con gran precisión. Cada una de estas cajas pesaba hasta 100 toneladas. Muchos creían que estaban destinados a enterrar toros, pero nunca se había encontrado evidencia de toros dentro de las pirámides, por lo que esta teoría no se puede probar. Las piedras eran más pesadas que los elefantes. Las piedras que se usaron para construir las pirámides pesaban casi 10 toneladas cada una. En otras palabras, más pesadas que un elefante. ¿Cómo pudieron levantar estas piedras hasta la altura de las pirámides? Sigue siendo un misterio y aún está siendo investigado por los científicos. Las pirámides se elevaron a unos 203 escalones y cada una de las piedras se colocó con una precisión asombrosa y todavía se mantiene fuerte hoy. Se necesitaron 200 años para construir una pirámide. Se requirió mucho tiempo y esfuerzo para construir estas hermosas pirámides, cada una con un promedio de dos siglos. Aproximadamente 138 pirámides fueron construidas en el Antiguo Egipto, y su belleza radica no solo en su construcción, sino también en la cantidad fenomenal del pensamiento que se invirtió en su ubicación en relación con las estrellas. Todas las pirámides habían sido despojadas de sus tesoros en el año 1000 a.C., los egipcios creían que sus faraones debían ser enterrados junto con su tesoro y a veces incluso con sus esclavos. Por lo tanto, se ponía oro, joyas, ropa, etc. en las tumbas con las momias. Sin embargo, a lo largo de los años, los gobernantes de otros reinos han destruido las pirámides y se han llevado estas joyas y objetos de valor a sus respectivos reinos. Aunque las pirámides son muy difíciles de dañar, las pirámides más pequeñas fueron atacadas y sus riquezas saqueadas. Un ejemplo de esto se puede ver en la Gran Pirámide de Giza. Hay evidencia de un allanamiento fallido y un profundo agujero que se hizo en la estructura de la pirámide todavía es visible hoy en día. La construcción de estas pirámides es tan increíble que hoy en día se ha investigado mucho sobre cómo hacer estructuras equivalentemente fuertes. Aún se desconoce el mortero utilizado y los científicos ni siquiera han podido determinar de dónde provino el mortero. Es sorprendente que los antiguos egipcios pudieran crear edificios con tanta precisión, y este nivel de construcción cuidadoso e inteligente también se puede ver en otros monumentos de Egipto, no solo en las pirámides. Sin la ayuda de la maquinaria, e incluso antes de la invención de la rueda, lograron todo lo que el hombre moderno es capaz de hacer hoy en día. También es posible ver la progresión en sus técnicas de construcción cuando se comparan las primeras pirámides con los modelos posteriores, con el pulido fino de los exteriores. Estos son los 10 hechos fascinantes de las pirámides que siguen asustando a los científicos. Si quieres conocer más sobre esto, da clic a la campanita y entérate de todas nuestras actualizaciones.